நடிகரும் இயக்குநருமான மணிவண்ணன் இன்று மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிழல் திரைப்படத்தின் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றியதன் மூலம் திரையுலகிற்கு வந்த இவர் தனது ஐம்பதாவது படமாக நாகராஜ சோழன் எம்ஏ எம்எல்ஏ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கியதோடு இதுவரை நானூறு படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ளார் ரகுவண்ணன் ஜோதி ஆகிய இரண்டு வாரிசுகளை ஈன்றெடுத்த மணிமன்னன் தனக்கென்று திரையுலகில் சீமான் சுந்தர் சி ஆர் கே செல்வமணி விக்ரமன் என பல திரை வாரிசுகளை உருவாக்கியுள்ளார் சற்றும் எதிர்பாராத இவரது மரணம் திரை உலகத்தினரிடம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நடராஜ் சுந்தர் ரெட்பிக்ஸ் நியூஸ் அனைத்துக்கும் மேலாக தமிழ் இனத்திற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து கொண்டிருந்த ஒரு சிறந்த மனிதராக விளங்கியவர் திரு மணிவண்ணன் அவர்கள் எதிர்பாராத வகையில் திடீரென அவருடைய மறைவு செய்தி கேட்டு திரை உலகம் மட்டுமல்ல தமிழ் உணர்வு உடைத்திருக்கக்கூடிய அனைவரும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய வெற்றி படமாக அமைந்த பாலைவன ரோஜாக்கள் திரைப்படத்தை இயக்கியவர் திரு மணிமன்னன் அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் கூட அந்த செய்தியை குறிப்பிட்டு காட்டி தன்னுடைய இரங்கலை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே அவரை இழந்து வாடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் குறிப்பாக தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் சார்பில் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய கலைப்பணியில் வந்து ஒரு ஒரு தூணாக இருந்தவர் இயக்குனர் மணிவண்ணன் அவர்கள் ஏன்னா நடிக்க வந்த என்ன ஒரு கதாநாயகனாக உருவெடுக்கும் போது அந்த கதாநாயகன் அந்தஸ்தை உருவெடுப்பதற்கு வந்து மிக முக்கிய காரணம் வந்து இயக்குனர் மணிவண்ணன் அவர்கள் நேற்று நான் ஊரில் இல்லை தென்காசியில் இருந்தோம் நான் என் மனைவியும் தென்காசியில் இருந்தோம் செய்தி கேட்டுப்பட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டேன் ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல இதயம் கொண்டவர் தமிழ் உணர்வு கொண்ட ஆர்வலர் ஒருவர் நல்ல தமிழர்களுக்காக தமிழ் மக்களுக்காக பல நல்ல எண்ணங்களை பதிக்கின்ற ஒரு நல்ல ஒரு மனிதர் உத்தவர் புரட்சியாளர் என்றே சொல்ல வேண்டும் மணிவனை பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவருடைய இயக்கத்தில் நடித்த பெருமையனை கொண்டு அவருடன் சேர்ந்து நடித்த பெருமையனை கொண்டு அவருடைய நடித்த படங்கள்லாம் நடித்து பார்க்கும்போது நாங்கள் தென்காசியிலேருந்து பயணிக்க ரெண்டு பேரும் இன்றைக்கி தான் காலையில் அப்படியே விமான தினத்தில் வந்து நேரடியாக இங்கே வந்தோம் வரவழியெல்லாம் அவரை பற்றி பேசி கொண்டு இருக்கும்போது அவருடைய அவருடைய நகைச்சுவை உணர்வு தமிழ் உணர்வு புரட்சி குணம் நினச்சி பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு மனிதரை நல்ல ஒரு உள்ளத்தை நல்ல ஒரு இயக்குநரை நல்ல ஒரு சகோதரரை இழந்து விட்ட ஒரு எண்ணம் தான் எங்களுக்கு வருகிறது அவர் குடும்பத்திற்கு எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபத்தை தெரிவித்து வந்து கலை குடும்பம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல இயக்குநர் இழந்து விட்டதை நினைத்து வருத்தப்படுது மணிவனுடைய முதல் படம் என்னுடைய அழகை ஓதலுக்காக அவர் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் பாதிராஜாட்ட சேர்ந்தார் அந்த படத்துக்கு அவர் தான் டைலாக் எழுதினாவே இல்லை வெரி ஸ்ட்ராங் டைலாக்ஸ் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து நிறுத்தின அந்த க டைலாக்ஸ் எழுத மணிவண்ணன் அந்த அந்த முதல் படத்துலேருந்து அவர் வந்து நல்ல நண்பர் அவரோட அவர் நெருங்கி பழக நல்ல தன்மையான திறமை வாய்ந்தவர் எவ்வளோ படங்கள் இயக்குனார் பிரசாந்த் வச்சும் படங்கள் பண்ணார் ராசாமான் ஒரு படம் இயக்குனார் நானழகன் ஒரு படம் பண்ணால் அதில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் பண்ணார் அவர் வந்து நிறைய தயாள சிந்தை உள்ளவர் எல்லாம் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண நிறைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எனக்கு பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸாக இருக்காங்க இவ்வளோ பெரிய திறமைசாலி இழந்தது வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய லாஸ் என்னுடைய நண்பர் வந்து அவருடைய நினைவுகள் இன்மையனோடு இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப துயரமான நாள் இது நம்ம தமிழ் கிரியேட்டர்ஸில் தமிழ் சினிமா உலகத்தோட கிரியேட்டர்ஸில் மணிவன் சாருடைய பங்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு படம் புதுசாக ஒரு கல்யாணம் அந்த படம் வெளிவரல அந்த படம் நடந்துட்டுருக்கும் போது நான் அவரை ஸ்பாட்டில் ரொம்ப லவ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பான்டனிட்டியான க்ரியேட்டிவாக ரொம்ப ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு பிரமாதமான ஒரு டைலாக் சொல்வார் அந்த டைலாக் தகுந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் வைப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸலண்ட் கிரியேட்டர் வந்து மணிவனன் அவருடைய இழப்பு வந்து மிகப்பெரிய தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு இழப்பு இப்போ சமீபத்தில் வந்த படத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா மணிவனன் சாரும் சத்யராசனும் சேர்ந்தாங்கன்னா அந்த படம் எவ்வளோ கலகலப்பாக இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தது அந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்துருந்தோம் இது ஒரு ஆழ்ந்த வருத்தத்தை எடுத்துப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இழப்பு இயக்குனர் மணிவண்ண சார் வந்து என்னுடைய குருநாதர் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே அவங்க அப்பா அம்மாவை விட குரு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்பா அம்மா வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குருநாதர் கற்றுக் கொடுத்த அந்த படிப்பினைகள் தான் நம்ம வாழ்க்கையை கடைசி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நான் கிட்டத்தட்ட அந்த டைரக்டர் ஆகி இருபத்தி மூணு ஆண்டுகள் ஆகிடுச்சு இன்றைய வரைக்கும் இந்த தமிழ் சினிமாவில் ஒரு இயக்குனராக இருக்கேன் நீடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா 
அதுக்கு அவர்கிட்ட கற்றுக்கொண்ட அந்த பாடங்கள் அதுதான் நிச்சயமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்பேற்பட்டவர் இழந்தது வந்து எனக்கு மட்டுமல்ல என்னை போன்ற அவருடைய உதவியாளர்களுக்கு மட்டுமல்ல அவருடைய குடும்பத்துக்கு மட்டும் இல்லை தமிழ் சினிமாவுக்கு மட்டும் இல்லை தமிழுக்கே ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் உணர்வாளர் அவர் அவருடைய இழப்பு வந்து நிச்சயமாக தமிழ்நாட்டுக்கே ஒரு பெரிய இழப்பு தான் மணிமன் சார் அப்படிங்கும்போது உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் மிகப்பெரிய திறமைசாலி இன்னொன்று அவர் மறுக்கூட விஷயம் என்னென்னா அவர் கட்டுமான உழைப்பள்ளி ராப்பில் உழைக்கக்கூடியவர் ஒரு ஹீரோவாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஏழு எட்டு படம் கொடுக்குறது சாதாரண விஷயம் தான் ஆனால் ஒரு இயக்குனராக வருஷத்துக்கு ஒரு ஏழு எட்டு படம் கொடுக்குறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த சாதனையை படிச்சிருக்கவர் மணிமன் சார் இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியதுன்னா ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் ஒரு பாணி இருக்கும் சிலர் மென்மையான லவ் ஸ்டோரி வச்சு ஜெயிப்பாங்க சிலர் ஆக்ஷன் ஸ்டோரியில் ஜெயிப்பாங்க சிலர் சென்டிமெண்ட்டாக ஃபேமிலி ஸ்டோரி ஜெயிப்பாங்க சிலர் திருவர் மூவி வச்சு ஜெயிப்பாங்க ஆனால் மணிமன் சார் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வகையான படங்களையும் பண்ணி ஜெயித்தவர் இளமை காலங்கள் லவ் ஸ்டோரி பண்ணி பெரிய கிட்டு கொடுத்தாரு அதே சமயத்தில் பாலினர் ராஜாக்கள் அமைதி படை போன்ற அரசியல் படங்கள் பண்ணியும் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைஞ்சார் அவர் சென்டிமெண்ட் சின்ன தம்பி பெரிய தம்பி இந்த மாதிரி சென்டிமெண்ட் படம் பண்ணி நிறையா ஜெயிச்சிருக்காரு அதே நேரத்தில் திருவர் மூவி நூறாவது நாள் அதுவும் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு எல்லா வகையான படங்களையும் பண்ணி எல்லா வகையான வெற்றியை அடைஞ்சவர் மணிமன சார் அந்த வேலை பார்க்கும்போது அவருக்கு நிகர் அவர் தான் அவருடைய இழப்பு எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்துக்கும் சரி தமிழ் திரைப்படத்துக்கும் சரி தமிழ்நாட்டு திரைப்பட ரசிகர்களும் சரி ஒரு பெரிய இழப்பாகும் அவருடைய ஆத்ம சாந்தடைய ஆளுநர் நடிக்கிறோம் மணிவண்ணன் ராஜகோபால் நடிகர் சத்யராஜ் தொடங்கி பல தமிழ் திரை நாயகர்களின் நடிப்பாற்றலுக்கு மெருகேற்றியதோடு அலைகள் ஓய்வதில்லை காதல் ஓவியம் மற்றும் நிழல்கள் போன்ற மாபெரும் வெற்றி படங்களுக்கு மூலக்கதையை உருவாக்கிய சாதனையாளர் சுமார் முப்பத்தி ஆறு திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார் என்பதோடு பல முன்னணி இயக்குநர்களையும் உருவாக்கியுள்ளார் நடிகர் மணிவண்ணன் தனது நடிப்பாற்றலை சுமார் நானூறு திரைப்படங்களின் மூலம் வெளிப்படுத்திய இயக்குநர் மணிவண்ணன் தமிழ் திரைத்துறையில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் நிரந்தரமான ஒன்றாகவே இருக்கும் செய்திக்குழு நெட்ஃபிக்ஸ் நியூஸ் தமிழ் மூவி இண்டஸ்ட்ரிக்கு இது ஒரு பெரிய லாஸ் ஏன்னா எனக்கு மணிவண்ணன் சாரை பற்றி எப்படி தெரியும் அப்படின்னா நான் வந்து சுந்தர்சி சார் ஒர்க் பண்ணும் போது தான் தெரியும் அவர் அவருக்கு தெரியாது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயமுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் இலக்கியம்னா அப்படிப்பட்ட இலக்கியவாதி அண்ட் அவருக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டினா எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லைனாலும் என்னால் படம் பண்ண முடியும் அடாப்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இது வந்து தமிழ் மூ மூவி இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய லாஸ் அண்ட் அவருடைய ஸ்கூல் அவருடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய செயின் அந்த செயினில் அவர் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த டைரக்டர்ஸ் கிட்ட நான் ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கேன் and uh, it's a big loss may the soul rest in peace and bless all of us இன்னைக்கு தமிழ் திரை உலகத்துல வந்து ஒரு ஒரு சிலர் தான் வந்து ஒரு நல்ல டைலாக் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஒரு சிலர்ல மணிவண்ணன் சார் ஒரு ஒரு தட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான மனிதர் அவர் பழக்க வழக்கத்துக்கும் சரி நான் வந்து அவருடைய படம் முதல் முதல்ல நூறாவது நாள் ஆக்ட் பண்ணேன் அதுல இருந்து அவர் படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு படம் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு முறையும் அவர் வந்து அவர் வீட்டில் ஒரு ஃபேமிலியில் அவர் சிஸ்டர் மாதிரி தான் என்னோட பழகியிருக்கார் ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் இப்போ கூட நான் ஒரு 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 மாதத்துக்கு முன்னாடி அவரை பார்த்தேன் நான் அவரை பார்க்கல அவர் என்ன மருமகளையும் கூப்பிட்டார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மாமா மருமகளேன்னு தான் பேசிக்குவோம் ஸோ எங்க கூட வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசினார் இப்போ வீட்டு கதையெல்லாம் பேசினார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஒருத்தங்க மாதிரி தான் நாங்கள் பா பழகினது ஸோ அவர் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னோம் எனக்கு என்ன சொல்லுறது என்ன ஒன்றும் புரியல அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய நான் இறைவனை பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேலே எனக்கு வேறு எதுவும் சொல்கிறது மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவாளி மிகச்சிறந்த ஒரு இயக்குனர் மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் மிகச்சிறந்த ஒரு வசனகர்த்தா ஒரு நல்ல மனிதர் மனிதநேயமிக்க ஒரு மனிதர் எங்களை போன்ற பல கலைஞர்களை வழி நடத்தியவர் நாங்கள் நல்ல முறையில் இந்த சினிமா துறையில் சவால்களை சந்திப்பதற்கான கருத்துக்களை பதிவு செய்தவர் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுடைய உணர்வுகளின் பிரதிநிதி இன்றைக்கு அவருடைய மரணம் கலைத்துறைக்கு மட்டுமல்ல உலக தமிழர்களுக்கு ஒரு வீடு இணை இல்லாத ஒரு இழப்பாக கருதுகின்றேன் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு ஒட்டுமொத்த உலக தமிழர்களின் சார்பாக மனமார வருத்தங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெரிய துக்கமான நாள் சினிமாவுக்கு மற்றும் கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே மணிவண்ணன் சார் அவர்கள் இறந்துட்டாங்க அவரோட எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய அனுபவங்கள்னா இலங்கைக்கு கொழும்பு நகரத்தில் ஒரு தடவை அவருடைய சேர்ந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ரெண்டு நாள் வந்து அவருடைய பழகக்கூடிய நெருங்கி பழகக்கூட
ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு லிஸ்ட்டில் நானும் இருக்கேன் நூறாவது நாள் படத்தை வந்து நான் எத்தனை தடவை நூறு தடவை பார்த்துருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அமைதி படை பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ பார்த்த படம் ஸோ அவருடைய நடிப்பில் முதல்வன் மற்றும் எத்தனையோ படங்கள் ஸோ இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு இன்டெலக்சுவலான ஒரு மனிதர் பல விஷயங்களை பற்றி நிறைய படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவு அறிவுபூர்வமாக பேசக்கூடிய ஒரு ஒருத்தர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பன்முகங்கள் ஆஸ் ஐ சட் கொண்ட ஒரு ஒரு பெரிய தமிழ் பற்றாளர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் இழந்திருக்கோம் நம்ம இழந்திருக்கோம் இது கலைத்துறைக்கு ஒரு ஈடு இணையற்ற ஒரு இழப்பு அதாவது சூழ்நிலையை தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களை எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக கலகலப்பாக வைத்து கொண்டிருப்பவர் ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி விஷயத்தில் பார்க்கும்போது மனிதன் என்ன ரொம்ப தங்கமான மனிதர் பிடிக்குதுன்னா பிடிக்குது பிடிக்கலைன்னா பிடிக்கல நேரடியாக சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதர் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரையும் வந்து அதாவது அவர் இறை நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு அவர் தன்னை சொல்லிக்குவார் மற்றவங்க சாமி கும்பிட்றத பற்றி அவர் ஒன்றும் தப்பாக நினைக்க முடியும் நமக்கு எதில் நம்பிக்கை இருக்கோ நீ அதில் போ அதை பற்றி இல்லை அப்படிங்க மிகச்சிறந்த ஒரு படிப்பாளி மிகச்சிறந்த ஒரு அறிவாளி மிகச்சிறந்த ஒரு பண்பாளர் மிகச்சிறந்த ஒரு அன்பு காட்டக்கூடியவர் நான் அண்ணன் அண்ணன்னு பாசமாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் எங்கள் அண்ணன் நினைக்கிறேன் எப்பவுமே ஃபோன் பண்ணுவார் தம்பி எப்படி இருக்கு உன் குரலை கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது நானும் அடிக்கடி பேசுவேன் இப்போ ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் பேசினேன் உடம்பு பார்த்துங்கண்ணே உடம்பு பார்த்துங்கண்ணே இல்லை இல்லை நல்லா இருக்கேன் வாக்கிங் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னார் திடீர்னு அவர் இறந்து போயிட்டார்னு கேள்விப்படும் போது எனக்கு என்ன சொல்கிறது எதுன்னே ஒன்றும் புரியல காலங்கள் தான் அந்த காயங்களையெல்லாம் ஆட்டணும் எங்கே இருந்தாலும் அண்ணனுடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் மணிவண்ணன் எனது நீண்டகால நண்பன் முதல் முதலாக நிழல் படத்தில் எனக்கு அறிமுகமானார் மணிவண்ணன் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷமா எனது நண்பனாக இருந்தார் முதல் முதலாக அவருடைய படங்கள் டேரக்ஷனில் வந்து இனி ஒரு சுதந்திரம் பாலைவன ரோஜாக்கள் விடிஞ்சா கல்யாணம் ஏகப்பட்ட படங்களில் நான் அவரோட அமைதி படை எல்லா படத்திலையும் பங்கேற்றேன் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ரைட்ரு நல்ல டேரக்டரு அது மட்டும் இல்லாமல் சங்கமம்ங்கிற ஒரு படத்தில் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாள் மணிவண்ணனோட என்னுடைய ஆவுடை பிள்ளைன்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் எனக்கு அப்பாவாக பண்ணார் இருபத்தஞ்சி நாள் நல்ல மனிதர் நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ரைட்ரு நல்ல டேரக்டரு இலங்கை தமிழர்களுக்காக ஓங்கி குரல் கொடுத்த ஒரே இயக்குனர் மணிவண்ணன் அவருடைய மறைவு செய்தி கேட்டு ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன் அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடைய எல்லாம் அல்ல இருமனை வேண்டி வெளிபெறுகிறேன் வணக்கம் ஆவீரனை தமிழ் திரையுலகம் அரசியல் களம் இழந்துவிட்டது இயக்குனர் மணிவண்ணன் அவர்களிடமிருந்து நிறைய உதவி இயக்குனர்கள் இயக்குனர்களாக உருவாகி இருக்கிறார்கள் அவர் ஏனைய இயக்குனர்களை போன்று அல்லாது அவருடைய படத்தில் நான் நடித்த பொழுதெல்லாம் மிகவும் யதார்த்தமான வசனங்களை நடிகர்களுக்கு கொடுப்பார் தமிழ் தேசிய உணர்வாளர் தமிழ் பற்றாளர் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களுக்காக தனது இறுதி மூச்சு வரை பாடுபட்டவர் அவர் இழந்து பாடும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் கலையலகத்திற்கும் என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்ள மணிமணன் ராஜகோபால் கோவை அரசு கல்லூரியில் தன் படிப்பை முடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாரதிராஜாவுடன் இணைந்த சில வருடங்களிலேயே பாரதிராஜாவின் அடையாளமாக இன்னும் திகழும் அலைகள் ஓய்வேதலை என்ற திரைப்படத்தின் கதையையும் உரைநடையையும் உருவாக்கி கொடுத்தார் அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு வெற்றி படங்களை இயக்கத் தொடங்கினார் மக்களின் பொழுதுபோக்கிற்காக மட்டுமே தன் வாழ்நாளை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை இயக்குனர் மணிவண்ணன் வைகோ மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தொடங்கிய போது அவருடன் இணைந்து நெருங்கி பணியாற்றினார் பின்பு நாம் தமிழ் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டார் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு கடவுள் மறுப்பாளராகவும் பொது உடைமை சிந்தனையோடும் ஈழத்தின் ஆதரவாளராகவும் தமிழ் தேசிய உணர்வாளராகவும் வாழ்ந்து வந்தார் மணிவண்ணன் 
மக்களுக்கு தரமான பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களை தருவது மட்டுமே தனது சமூக பணி என்பதோடு எடுத்துக்கொள்ளாமல் அரசியல் மாற்றத்திற்காகவும் சமூக மாற்றத்திற்காகவும் தன்னை முழுமையாக அரசியல் ஈடுபடுத்தி வாழ்ந்தார் மணிவண்ணன் நடராஜ் சுந்தர் ரெட்பிக்ஸ் நியூஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாள் வந்து ரொம்ப ஈடு செய்ய முடியாத இலக்கணங்கள் கதை ஆசிரியரும் இயக்குநரும் பல சில்வர் ஜூபிலி கொடுத்து பல இப்போ வந்து வர்ற இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் நடிகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்து வந்து படமாக இருந்த அவர் இப்போ அவரை பார்த்து நிறைய இயக்குநர்கள் உதவி உதவி இயக்குநராக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் வராங்க அதே மாதிரி வந்து நடிகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவரை பார்த்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து அவரோட இழப்பு வந்து தமிழ் சினிமாவாக இருக்கட்டும் இந்தியா சினிமாவாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பாக இருக்குது எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் என்னுடைய தந்தையாரின் பெயரில் ஒரு அறக்கட்டளை திறக்கும் போதெல்லாம் ஒரு முறை திறக்கும் போது மட்டுமல்லாமல் வருடாந்திர அத்தனை நிகழ்ச்சிக்கும் வந்து கலந்து கொண்ட என்னுடைய அன்பு சகோதரர் நான் ஒரு தடவை சகோதர விஜயகாந்த் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வரும்போது பெரிய ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு மணி ஒன்று நடக்கிறேன் பட் நான் தான் கூட இருந்து அவர் அதை வந்து எப்பவுமே நன்றியோடு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சகோதரர் முதலில் அதாவது தமிழ் இனத்திற்கு மிகவும் தீவிரவாதியாக இருக்கக்கூடிய போராளியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல உள்ளத்தை இழந்து விட்டோம் நடிகர் நல்லா பேசுவார் எங்கள் அப்பா அம்மெல்லாம் காமெடியெலாம் எடுத்துக்குவார் பேசியிருக்காருன்னு அவரே சொல்லியிருந்தால் கூட தமிழ் இனத்திற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு கலைஞர் இழந்து விட்டோம் என்று தான் நான் கருதுகிறேன் அந்த ஆத்மா சாந்தி அடையா நான் வேண்டிக் கொண்டேன் எல்லோருடைய தமிழ் உள்ளங்களிலும் மணிவண்ணன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மணிவண்ணன் அவர்களுடைய பல படங்களை பார்த்து நான் ரசித்திருக்கின்றேன் ஒரு நல்ல நடிகராக இருந்திருக்கின்றார் இயக்குநராக இருந்திருக்கின்றார் இவை எல்லாவற்றையும் விட ஒரு சுயமரியாதை கொள்கைகளில் பற்றுள்ளவராக இருந்தது என்னை மிகவும் அவர் பால் ஈர்த்தது கடைசி வரை அப்படியே இருந்தது ஏனென்றால் திரையுலகத்தில் ஆரம்பத்தில் சுயமரியாதைவாதிகளாக இருப்பவர்கள் பிறகு வசதி வாய்ப்புகள் வந்த பிறகு சுயமரியாதை கொள்கையை விட்டுவிடுவார்கள் ஆனால் மணிவண்ணன் அவர்களை பொறுத்தவரையில் கடைசி வரை சுயமரியாதை கொள்கைகளை ஏற்றதோடு மட்டுமல்ல பகுத்தறிவாளராக திகழ்ந்தவர் அவருடைய மறைவு என்பது சினிமா உலகிற்கு ஒரு பெரிய இழப்பு என்றாலும் கூட அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ் மக்களுக்கு என்று சொல்வதோடு அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் குறிப்பாக அவருடைய இனிய நண்பர் சத்யராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த நண்பர்கள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு முப்பத்தெட்டு வருஷம் நண்பர்கள் நாங்கள் திரைப்படத்துறைக்கு வரும்போது ரெண்டு பேருமே வாய்ப்புகள் கேட்டு போராடிய காலங்கள்லாம் இருக்குது அது எனக்கு என்னென்னா நான் வந்து என்னுடைய தாயாரை கூப்பிட்டு வந்து சென்னையில் நானும் என் சகோதரர் இருக்கிறப்ப என் கூட மணிமண்ணனும் இருந்தார் நான் வெளியிலலாம் சான்ஸ் கேட்டு போ வந்து வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட அம்மா நான் சாப்பிட பசிக்குது சாப்பாடு போடுமா அப்படின்னா இரு சேகர் மணி வந்துட்டோம் மணி தம்பி வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அம்மா அதாவது எனக்கு சாப்பாடே மணிமண்ணம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அம்மா கொடுப்பாங்க அது மாதிரி எங்களுக்கு வந்து நட்பு அந்த மாதிரி நட்பு அதுக்கப்புறம் திரைப்படத்தோடு ரெண்டு பேருமே வந்தோம் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் அவரோட படங்களில் வந்து எனக்கு எவ்வளவோ நல்ல கதாபாத்திரங்கள்லாம் கொடுத்தாரு நீங்கள் பார்த்துரு முதல் வசந்தம் இங்கே ஒரு கங்கை இனி ஒரு சுதந்திரம் நிறைய படங்கள் அதை விட மணிவனுடைய முழுக்க முழுக்க அறிந்த ஒரு நண்பன் நான் என் இன்னும் டவுட் எல்லாமே நாங்கள் பரிமாறிக்குவோம் அவர் ஒரு சிறந்த சிந்தனையாளன் பகுத்தறிவாதி பெரிய இலக்கியவாதி உலக அறிவு வந்து அவரிடம் உண்டு சின்ன வயதுலேருந்தே வந்து கையில் ஒரு நூறு ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா அதை புத்தகம் வாங்குவதற்கும் சிறந்த திரைப்படம் பார்ப்பதற்கும் செலவழிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய சித்தாந்த ஒரு சிந்தனையாளர் இப்படி ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சின்ன ஒரு க கால் வழி அந்த மாதிரி இருக்கும் அவருக்கு அதுக்காக நான் வந்து ஆறுதல் சொல்லுவேன் சில குடும்பத்தில் என் குடும்பத்தில் பிரச்சனைனால அவர் குடும்பத்தில் பிரச்சனைனால முதலாளாக ஓடி வந்து நிற்கிற நட்பு எங்களுடைய நட்பு ஆனால் இப்போ வந்து இந்த இழப்பு 
அவருடைய துணைவியார் அவன் மகன் மகள்லாம் எப்படி ஆறுதல் சொல்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல காலம்தான் அவர்களை நல்ல வழியில் வந்து நடத்தி செல்ல வேண்டும் அதுக்கு என்ன மாதிரி நண்பர்களாக நாங்கள் நிச்சயமாக துணையாக இருப்போம் அதில் வந்து நான் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு துன்பப்பட்டால் கூட அந்த துன்பத்திற்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக ஆறுதல் சொல்லி அதுக்கு வந்து உலக விளக்கங்களை உலக எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் சொல்லி எதற்குமே கலங்காத ஒரு ஒரு அருமையான மனிதன் அவன் வெறும் சினிமா நடிகன் சினிமா இயக்குனர் என்பது மட்டுமல்ல மணிவண்ணன் என்பவன் ஒரு தமிழ் உணர்வு மிக்க தமிழ் மண்ணுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற இந்திய மண்ணிற்கு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒரு சிறந்த சிந்தனையாடல் சிறந்த பகுத்தறிவாதி சிறந்த சீர்திருத்த வாதியை இந்த தமிழக மண் இழந்திருக்கிறது அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஒரு அற்புதமான கலைஞன் அற்புதமான மனிதநேய மிக்கவன் அந்த அன்பு உள்ளம் எனக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு ஆண்டு கால நண்பர் ஏற்றம் வாழ்வு தாழ்வு துரோகம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட அந்த அந்த நண்பனை இழந்திருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஈடு செய்ய முடியாத ஒரு இழப்பு என் வாழ்வில் என் தாய் தந்தை இழந்த அப்போ நான் எப்படியெல்லாம் வேதனைப்பட்டனோ அதே வேதனையை என் நெஞ்சு நிறைய நான் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் அவள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நண்பனை இழந்திருக்கிறேன் அந்த குடும்பம் மகிழ்வோடு இந்த கவலையை மறந்து சிறந்த வாழ்க்கையை அவர்களுக்கு அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் அதற்கான ஒரு காலம் சூழல் அமைய வேண்டும் ஆகவே இந்த நேரத்திலே எனக்கு என்ன இதுக்கு மேலே என்னால் பேசுகிறதுக்கான உணர்வு என்னிடம் இல்லை இயக்குனர் மணிவண்ணனின் மறைவுக்கு இசைஞானி இளையராஜா நடிகர் ராதா ரவி சந்திரசேகர் என அவருடன் நெருங்கி பணிபுரிந்த மூத்த திரைத்துறையினர் அனைவரும் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் சோகத்தையும் தெரிவித்த வண்ணம் உள்ளனர் மற்றும் நடிகர் விஜய் விமல் போன்ற இன்றைய இளைய தலைமுறை நடிகர்களும் தொடர்ந்து தங்களது இரங்கலை தெரிவித்த வண்ணம் உள்ளனர் இயக்குனர் மணிவண்ணனின் மரணம் திரைத்துறையினர் பலரை ஆழ்ந்த சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது ஷேக் பரீத் ரெட்பிக்ஸ் நியூஸ் முதல்ல அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும் வேண்டிக்கிறேன் அவர் மேலே எவ்வளோ அன்பான அங்கே இருக்கிறவங்கன்னு பார்த்தா இந்த சுற்றி இருக்க க்ரௌட் பார்த்தாலே தெரியும் மிகப்பெரிய அதாவது டைரக்டர் ரைட்டர் லீடர் அதுக்கப்புறம் வெரி டேலண்டட் ஒரு பெரிய லெஜண்ட்ரி நம்ம வந்து லூஸ் பண்ணிட்டோம் அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து என்னுடைய இரங்கலை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவருக்கு நல்ல ஆத்ம சாந்தி கிடைக்கணும் கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் மணிவண்ண சாரை பற்றி அது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரியலை இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் மீட் பண்ண நபர்களில் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிற ஒரு ஒரு டைரக்டர் பத்து பதினஞ்சு நாள் கூட ஆகலை நான் நான் டைரக்ட் பண்ணி ரிலீஸ் ஆக போகிறேன் என்னோடய நீடல் தமிழ் படத்தை பற்றி அவர்கிட்ட பேசினோம் பேசும்போது கண்டிப்பாக நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ தான் அதாவது ஒரு டூ வீக்ஸ் கூட ஆகலை அவர்கிட்ட பேசி இந்த நியூஸ் இன்றைக்கி கேள்விப்பட்டோன்னே ஃபஸ்ட்டு எனக்கு நம்ப முடியலை ரொம்ப வருத்தத்தை தர்ற ஒரு நியூஸ் இது ராதாவும் சரி எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே சரி இந்த டேரக்டர் கூட ரொம்ப க்ளோஸ் அதனால் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் வந்து க்ளோஸ் டு ஹார்ட்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி மனசுக்கு ரொம்ப நெருங்கின ஒரு நபர் அவர் போனதில் மறைந்த இயக்குனர் மணிவண்ணன் உடலுக்கு திரையுலகினர் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பொதுமக்கள் என அனைவரும் அஞ்சலி செலுத்திய பிறகு நாம் தமிழர் இயக்கத்தின் கொடி மற்றும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் மணிவண்ணனின் இறுதி ஊர்வலம் புறப்பட்டது இறை நம்பிக்கை முதல் ஈழத்து அரசியல் வரை தமிழ் இனத்தை மையப்படுத்தி வாழ்ந்த மணிவண்ணன் என்ற மனிதனின் சகாப்தம் எந்த தீயிலும் சாம்பலாகிவிடாது அபினேஷ் Fix News.